。跟住咧，我一齐睇睇祈老中学团。呢度系墨西哥加尔康嘅活力长者及外展服务部，而家系上昼九点，已经听到阵阵音乐声。原因系佢哋嘅千禧雅乐坊正为稍后嘅演出喺度排练。呢、这个乐团喺二零零八年成立，团员有三十几人，表面上同一般乐团似冇乜分别，但系事实佢哋有两大特色。第一系成员都超过六十岁，除咗系长者，第二特色就系大部分团员都系喺乐团成立之前几年至学本身嘅乐器。成立音乐团咧，即系啲乐队咧，我系好有兴趣。不過喺怡康嚟嚟講咧，我係冇心插柳嘅。開始嘅時候咧，我冇諗過老人家可以組織一個樂隊。呢、这個中樂團全部都係退休人士。樂團嘅團長包老師今年七十七歲，以前喺香港教書，嚟到加拿大初初幫手湊孫，但係幾年前啲孫逐漸長大，就開始揾唔同嘅活動充實自己。当中包括参加怡康嘅外展服务，跟高老师学二胡。K.C. 七十二岁，之前系会计，退休之后就决定学二胡。黄博士亦系七十二岁，之前喺香港中文大学新闻系教授，亦系退休嚟到自学二胡。吹笛嘅黎姐八十岁，七年前先学吹木同笛。其实都可以学嘢嘅，不过只不过即系冇咁好咁，即系唔会系好似年青人咁学得咁叻咁啊！老师咁教我哋，我哋初初画得唔靓啊，做得唔到啊。老师话自己觉得靓咪得咯，自想自如。咁啊，记得佢呢句话，咁所以就努力啲做咯。就主要系退晒休之后先至学嘅，咁变咗就就上手方面就比较系困难少少。啊！變咗我哋主要就係用功啲啦，自己將琴保住啦。中國人有個強點啊，因為中中國人做人嘅理念咧，就係活到老，學到老。千禧雅樂坊呢個名係高老師改嘅，原因係團員嘅歲數夾埋一定過千歲。好多時我哋都會用林老學吹笛嚟笑不知能力嘅人。但系千禧雅乐坊嘅团员，除咗唔怕俾人笑，就更加用事实证明，只要肯俾机会自己，年龄唔会系借口同埋绊脚石。正乐团成立之后，佢哋除咗参加社区嘅演出之外，由二零零三年开始，乐团更每年会开一次音乐会。咁所以我就成日同佢哋讲咧，有有时咧，即系话食住咁嚟刺激下佢哋，我哋要。從多方面去培養對音樂嘅嗰種嘅表達力嘅掌握，咁最好咧就係點咧？就係演出啦！一樣演出嘅時候咧，你無論你點樣懶、點樣唔想，即係你都要去面對住一個啊未來嘅一個即係計劃喺裏邊，即係你學生讀書，你話考試喎。你個 test 喎，咁佢都會認真好多。經一事長一智，高老師覺得透過演出嘅推動，團員嘅水準自然會得到改進。但係佢哋參與嘅表演，大部分係唔收錢，完全係免費演出。咁我哋應該係覺得應該回饋下俾社會。所有我哋參加咧都係慈善誒活動嚟嘅，咁變咗係。服務社群方面，亦都係我哋其中一個主要嘅嘅目標。我覺得啊，現代人越嚟越明白分享嘅重要性。無論天然環境啊、資源啊，音樂都可以分享。啊，學咗嘅話，同人分享，但你能夠心旷神怡，令其他人都可以心旷神怡。音乐，我哋话可以陶冶性情，但系千里雅乐坊就更加利用音乐回馈社会。好似今日，佢哋就为怡康日托服务嘅长者表演，为咗使内容更加吸引同多元化，更有怡康歌唱组嘅义工一齐表演。高老师喺香港指挥过唔同嘅乐团，系资深嘅指挥家。
佢对千禧雅乐坊既尽心亦尽力，但系佢身体其实唔系咁好，系癌症嘅康复者。好似今日，佢就因为肺炎入咗医院，所以唔可以出席呢一个表演。但系稍后，佢就坚持要同成班团员出席喺卡加利嘅演出。最最最担心我，即系我我有多少咧就话，即系我做好自己嘅准备，尽量去诶、啊、其他工作，我尽量争取去做，即系打死佢八十。主要大家嘅共同目标就系追求个音乐。咁變咗又即係認識咗好多新嘅朋友，嚇擴大咗我哋嘅生活嘅圈子。呢方面係我哋其中一個比較大嘅特長嚟。你啊，我就估唔到自己會上台表演嘅喎，係咪啊？年齡有人會認為係問題，但係對於千禧雅樂坊嘅團員，佢哋全因為年齡而得到成就同埋樂趣。我哋係希望可以利用音樂可以影響到社區。可以傳播到中華文化嘅精華，啊，又可以令到自己喺晚年嘅時候咧，都老有所用，即係唔係淨係坐喺度等，係嘛？即係每一個人都有佢嘅潛能喺度邊，佢哋可能真係潛得耐啲，潛咗幾十年，但係到呢刻，佢有機會俾佢發放，俾佢釋放。